E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu vou mostrar pra vocês mais uma gameplay em Dragon Ball Legends Dessa vez, galera, eu vou aqui mostrar pra vocês uma gameplay do grande LF do primeiro aniversário O Super Vegito com o seu Zenkai 7 que ele recebeu nessa celebração do uh, Legends Festival Que ficou bem interessante E eu, felizmente, consegui deixá-lo aí com 7 estrelas, por sorte Porque assim, galera, antes já perceberam aqui no canal Mas eu nunca cheguei a trazer uma gameplay do Super Vegito, né? Porque na época do primeiro aniversário eu não tive uma boa sorte com ele Na verdade, eu nem sequer tive chance de pegar o personagem, eu peguei ele muitos meses depois naquele banner de Ultra Space Time Rush, que você pega sempre alguns tickets e sempre que você faz a sumo tem um Sparking garantido, e uma vez acabou acontecendo de aparecer o Super Vegito, mas foi a única vez que eu peguei o personagem felizmente aqui na celebração Legends Festival eu peguei ele de novo pela primeira vez, uma cópia uh, e no caso como eu peguei no banner de Z-Power triplicado, ele pulou de duas estrelas para seis estrelas, e aí também vem as missões do Super Vegito que deu mais 1800 Z-Power e ele também alcançou as 8 estrelas no geral O que foi muito bom, acho que foi uma boa sorte pra mim Porque realmente eu não tava esperando que isso iria acontecer né? Eu não tava esperando que eu conseguiria fazer o Zenkai do personagem Então isso foi muito legal uh, Eu tô bem empolgado porque na época que eu peguei o personagem Já tava ficando uma época que a galera não tava mais utilizando muito Eu também não tinha uma equipe muito boa pra montar o Super Vegito Então fiquei bem feliz que eu finalmente posso agora utilizar uh, esse personagem né? e No caso eu pensei em duas equipes diferentes pra gente poder testar o grande Super Vegito Uma delas aqui é a minha equipe Fusão Que não vai ser minha equipe principal, mas é uma equipe bem interessante porque tem alguns personagens novos na equipe tem alguns personagens antigos que agora tem Zenkai, como é o caso do Godita que ele alcançou recentemente as 14 estrelas, o que é muito bom, e também a minha equipe principal no caso será a minha equipe de Saiyajins que é uma equipe que já está muito potente já viram muitas vezes aqui no canal tem algumas leves mudanças, que no caso agora eu estou com o Vegeta GT, mas também tem o Vegeta da saga Saiyajin, que ele também é roxo e por consequência disso, o Super Vegeta ele também vai receber mais mais um Zenkai Bucho, que acaba sendo muito bom. Então o que eu acho vai ficar bem interessante. Mas enfim, galera, vamos então testar esse Super Vegito, ver como que ele ficou aí é, com o seu Zenkai. Tô bem empolgado, é, porque eu realmente não joguei muito com o personagem depois que eu, desde que eu ganhei ele, então tô bem animado. Então bora lá pro PVP. Ok, galera, primeira partida vamos enfrentar aqui uma clássica Fusion. Vamos lá. Ih, já comecei me dando mal. Epa! <risos> Tudo bem. Ótimo, perfeito. Vamos lá, eu quero utilizar aqui a carta azul do Vegito, ver o quanto que ele vai dar de dano. Uh, nice. Apesar que aquela coisa, né? usar massa ele é igual ao Goku Uai. Tem um ótimo dano, mas ele não é muito forte defensivamente, né? Isso tá, acaba sendo bem interessante. Ok. Até fica um pouco impressionante que o Vegeta GT ele aguentou bem, né? O ataque dos Amasso, mesmo em desvantagem, isso é bem interessante. Ok. Beleza, vamos só aqui umas blasts, porque eu sei que ele tem dois cover de strike. Beleza, trocou pro Trunks. Eu não, quero, eu não vou dropar o combo, acho que ele não vai utilizar aqui. Cover Change. Agora ele utilizou. Bom, vamos então de Rising Rush, só que com o VGT pra ganhar uma certa vantagem. Não daria tempo de pra ele trocar pro uh, Zamasu corrompido. Beleza, vamos lá. É até que no fim eu gostei um pouco desse Vegeta GT, porque eu tava utilizando antes o Vegeta Support, né? Que é aquele do You Are Number One. É, que ele é um ótimo suporte pra dar vida e tudo mais Só que eu gostei bastante desse Vegeta com o Zenkai Eu nem tava esperando fazer o Zenkai dele, na verdade Só fez as missões e tudo mais Ih, tô sem carta pra fazer o Strike, mas tudo bem Mas, nossa, no geral ele tava muito Muito da hora, opa Ok E uma cartinha azul Do grande Godita, nossa, muito bom Já sobrou agora o Trunks do oponente Vamos utilizar aqui a carta Ih, será que eu dropei? Não, não, eu achei que tinha dropado aqui o combo Vamos lá, quero fazer o LF do Vegito, já que eu não cheguei a fazer... Ah, tudo bem, beleza, ele deu forfeit. Uh, mas eu quero ver se eu consigo fazer um, o LF do Vegito, já que eu não cheguei a trazer uma gameplay do personagem. Mas bora aqui pra próxima partida, utilizando agora a equipe Fusion. Certo, galera, segunda partida contra uma equipe Son Family, vamos lá. E eu tô trazendo aqui, finalmente, o Maju, primeira vez que eu tô trazendo aqui uma gameplay com ele. Uh, apesar que ele não é o foco da partida uh, Porque ele é um personagem que eu felizmente consegui ele aí durante a celebração Legends Festival Consegui pegar ele duas vezes, por isso que ele tá com 7 estrelas, o que é muito bom uh, Tanto ele como o Goku Super Saiyan 3, né, aquele Goku criança Peguei nesses bandos, o que é muito bom, né Eu acho muito bom que quando você não pega um personagem que você não tem Quando você é, pega ele aí, esse banner triplicado, acaba sendo muito bom Parece que você pegou várias cópias dele No caso, o Goku GT só peguei uma vez E ok, vamos lá, nossa Ok, isso me impressionou um pouquinho, o Vegeta em desvantagem. Nossa, caramba, ok. Eu gostei, tô gostando muito desse Super Vegeta com o Zenkai. Muito bom. 
Provavelmente eu vou devo utilizar ele bastante agora daqui pra frente. Principalmente na minha equipe Saiyajin, que é a minha equipe principal aí que eu jogo em PVP. Será que dá tempo? Não, não deu tempo, tudo bem. Vou transformar aqui o Godita, que eu adoro também esse personagem. Ele foi o único Zenkai que eu quis focar em gastar cristais né? lá na celebração do aniversário, né? Um personagem que eu ia fazer de qualquer forma. Vai trocar? Ok. Beleza, já gastou seu cover change de resgate, que é muito bom. Beleza. Bom, ele não vai trocar pro Gohan. Ele sabe muito bem que isso seria um grande desperdício ele colocar o Gohan. LF, no caso. Quer dizer, o, <risos> o Zenkai. Beleza, deu tempo dele trocar pro Revival. Perfeito. Já tiramos então esse revival do Gohanzinho, que é bem chato por assim dizer, né? Uma pena que eu não tenho nesse personagem. Quero ver se eu consigo é, ter. Até quem sabe, vamos ver se é, no próximo personagem que vier aí uh, na celebração. Né? Sempre vem um segundo LF aí na celebração Legends Festival. Eles mostram quem que é, né? Vamos ver. E quem sabe esse Gohan pode retornar. Apesar que ele tá no outro banner que tá, tipo, retornando vários personagens. Tipo, todos os personagens do, do segundo aniversário estão de volta, né? Tipo, os Amasso, Godita, esse Gohan. Então, bem interessante. Ok. Bom, agora ele não tem mais cover change. Então, ele vai tomar. Ok, sacrificou o Goku. Beleza. Vou trocar aqui pro, pro Godita. Beleza. O que ele vai fazer? Bom, vamos lá. Perfeito. Nossa, 990. Beleza, maravilha. Tamo indo super bem nessa aqui. Será que ele vai trocar pro Gohan? Acho que não vai fazer sentido ele fazer isso. Não vai, beleza. Ok, vamos colocar aqui o Majub por enquanto, porque eu sei que ele vai ter uma grande desvantagem, mas tudo bem. Ótimo. De novo. Será que foi bom? Foi bom, maravilha. Beleza, vou segurar aqui um pouquinho o jogo, só pra eu depois eu trocar pro Super Vegito. Eu vou utilizar aqui o ultimate do Majub, porque assim, é, só sobrou um personagem aqui, não faz sentido eu não segurar agora. É bom ir com tudo mesmo, depois eu troco pro Super Vegito. Porque assim, obviamente ele não vai dar muito dano, mas acaba sendo útil de uma, qualquer forma. Acho até bem legal esse ultimate do Majub, bem maneiro esse especial, né, como funciona como um redemoinho e tal. Ok? Maravilha, vamos lá. Será que ele vai dar forfeito? Espero que não. Pra gente fazer o LF do Vegeta. Nem vou, nem vou usar mais cartas. Vamos direto pro LF. Vamos ver essa animação maravilhosa. Só que ele deu um forfeit. Tudo bem. Normal, né? Um LF que a galera dava forfeit também dava. Eu admito que eu também dava forfeit quando eu via. Porque realmente depois de um tempo fica um pouco cansativo. Mas beleza, galera. Bora pra última partida. E vamos ver se nessa última partida quem sabe a gente consegue fazer o LF. Certo, galera. Vamos pra última partida. Enfrentando aqui uma equipe Future. Só que uh, com os Blue Boys de líder. Interessante a ideia do oponente. Oh, oh, ok. Me dei mal aqui. Uh, e agora, só curiosamente, galera, só percebi depois de jogar aqui algumas partidas que eu tava aí utilizando é, outro sleeve, que era do Broly, que até tava usando na última partida, e esqueci de trocar. <risos> então, uh, acabei vacilando total disso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Agora, assim, pelo menos eu estou com os sleeves do grande Super Vegeta. Ok, perfeito, Goku Ultra dando um ótimo dano. Vamos lá, Vegeta, dá um show aí. Ele vai trocar pro Gohan, provavelmente. Exatamente. Ainda bem que eu tava esperando isso por causa do... Que eu não quero usar Blast. Ok. Olha! O Vegeta tá dando um ótimo dano contra um amarelo, hein? Isso que me impressionou bastante. Ok. Demorei. Tá, pelo menos aqui... Tá, devia ter usado Strike mesmo. Boa, boa. Hum, tem uma carta azul. Perfeito. Cover change. Cover change do Vegeta é muito bom. Maravilha. Troca pro Vegeta GT. Pena que eu não tenho algum outro personagem sem ser o Vegeta que possa talvez nulificar. Não, nem sei se o Vegeta ele pode nulificar a segunda vida do Gohan. Mas tudo bem. Nossa, sobrou um tequinho. Trocou pro Vegeta pra ganhar vantagem. Maravilha. E eu vou, eu vou logo utilizar aqui o Ultimate do Goku, vai. Ele não vai trocar pro Gohan, não tem como. Talvez ele vai sacrificar os Amasso. Exatamente, beleza. De qualquer forma, é bom tirar os Amasso porque ele é um personagem bem chato. O bom é que no Fer, nem sequer utilizou a carta verde dele pra tirar minha barra de Verent, então é uma coisa a menos. Beleza, tem uma carta azul, Vegeta. Certo. Hum, 
Ok, bobei. Uh, isso vai doer. Ah, nem tanto. Até acho que ia ser pior. Ok, ultimate. Boa, segunda vida. Aí ah, também vacilou bastante. Beleza, só sobrou os Blue Boys. Vou segurar um pouquinho, galera. Vou ver se eu consigo utilizar aqui o famoso... Ele... Ah, boa, utiliza o Rising Rush. Um... Deixa eu pensar. Eu vou estar Strike, vamos lá. Foi Blast, beleza, beleza. Pelo menos ele gastou já o Rising Rush, Rush, o que é muito bom. Ainda tem o Vegito, espero que eu consiga utilizar o LF pelo menos nessa última partida, mas vamos ver aí. Beleza, segurar um pouquinho... Aí, chegou o momento do Vegito. Uma carta Strike só pra dar mais um daninho. E bora de LF. Por favor, sem forfeit. Maravilha, né? Finalizando perfeitamente com o grande Yosha. Mas enfim, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de mais um LF, dessa vez com o Zenkai. Pessoalmente, gostei muito do Super Vegito, ele é um personagem que ficou muito bom com o seu Zenkai. Definitivamente, vou utilizar ele bastante, principalmente na minha equipe Saiyajin. É muito por conta agora desse sistema de líder, que ajuda bastante. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. Comentem aí o que vocês acharam do Super Vegito agora com o seu Zenkai. E caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays, voltando a jogar Dragon Ball, se joga o console ou joga o mobile, é isso galera, valeu e até o próximo vídeo